ஹை விவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட வியூவர்ஸோட கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பற்றியும் நம்ம வியூவர்ஸ் நம்ம வியூவர்ஸோட கொஸ்டின்ஸ் சந்தேகங்களை வந்துட்டு நேரடியாக வந்துட்டு இது பண்ணுறதுக்காகவும் இன்னையோட நிஃப்டி அண்ட் சென்சஸ் நிஃப்டி பேங்க் மூணுமே வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றியும் எஸ் பேங்கோட லாஸ்ட்டாக வந்த அனலைசஸ் பேஸ் பண்ணியும் எஸ் பேங்கோட இப்போ வந்திருக்கிற ரிப்போர்ட்டிங் படியும் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட ரிப்போர்ட் நாளைக்கு வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம் நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை பயங்கர செல்லிங் ப்ரெஷர் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேரில் நாளைக்கும் செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக கிரியேட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது ரூபா நாற்பது பைசா அறுபத்தி மூணு ரூபா அறுபத்தி ஒரு ரூபா அறுபது பைசா அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஆறு தொண்ணூறு இந்த ரேஞ்சிங்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதிகமான பயங் ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை எஸ் பேங்க்ல போர்ட் மீட்டிங்ஸோட ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க மோஸ்ட்லி வந்து நாளையோட மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டான்சக்ஷன்ல இருக்கிறது தான் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு அதே நேரத்தில் போர்ட் மீட்டிங்ஸோட ரிப்போர்ட்டிங் படி வந்துட்டு இப்போ முன்னாடி எக்ஸ்பெக்டட் நியூஸ் தான் வந்திருக்கு கனடியன் அந்த அவங்க கேட்டிருந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் அளவுக்கான கனடியன் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் எர்வின் சிங் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரியல் எது வந்து கேட்டிருந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் எதுவும் வந்துட்டு கேன்சல் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் இப்போதைக்கு நேரில் அதுக்கு அவங்க சொல்லியிருந்த காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கனடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு ஏற்கனவே கனடாவில் வந்துட்டு ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட் பண்ணதில் இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கூட வந்துட்டு கோர்ட்டில் வந்து ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தில் ரிஜெக்ட் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நேரில் அந்த இதோட எதுவும் நம்மளோட ஏற்கனவே நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எஃப்ஏ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் ஒதுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த இது வந்து பொறுத்தவரை எஃப்ஐட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் அறுபது சதவீதமாக அவங்க கேட்டிருந்தது தான் அறுபது சதவீதம் ஸோ அது கேன்சல் ஆனாலும் ரிட்டன் வந்துட்டு எஃப்ஐ எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை மறுபடியும் பிட்டிங் ஆஃபர் வர்றதுக்கு தான் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு நிதர்சனமான உண்மை நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபண்ட் ரைசிங் கால் பண்ணி வந்துட்டு இப்போ மூணு பில்லியன் அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு இது பண்ணவங்கள வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு எந்த ஒரு இதுவுமே எடுத்துக்கல ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கேன்சல் ஆகும்போது ரிட்டன் வந்துட்டு இப்போ மறுபடியும் கேட் கேட்கறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு ஸோ மறுபடியும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பிளான்ஸ் தான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் எவ்வளோ வந்துட்டு இது வந்துட்டு ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஒரு பேக் இதில் வந்துட்டு போகிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது அதே நேரத்தில் அந்த ஃபண்ட் ரைசிங் இது வந்துட்டு கேன்சல் ஆனாலும் ரிட்டன் நாளையோட போர்ட் மீட்டிங்ஸில் வந்துட்டு நியூ ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு அப்ரூவ் கிடைக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் நாளையோட மார்க்கெட் நம்மளோட நம்ம டார்கெட் பண்ணபடி வந்து ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா வந்துட்டு மார்க்கெட் ரீச் பண்ணல அதே நேரத்தில் ஹையஸ்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபத்தி ஒரு ரூபா இருபது பைசாவும் மார்க்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ணலை அதே நேரத்தில் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையும் இந்த ரெண்டு ரேஞ்சிங் தான் வந்துட்டு பயங்கர செல்லிங் ப்ரெஷராக இருக்கும் ஸோ நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டில் அறுபத்தோரு ரூபா இருபது பைசா சொல்லியிருந்தோம் மார்க்கெட் அறுபத்தோரு ரூபா எழுபது பைசாவை கிராஸ் பண்ணால் மட்டும் அறுபத்தோரு ரூபா எழுபது பைசா இருந்தால் அறுபத்தோரு ரூபா தொண்ணூறு பைசா இந்த ரேஞ்சிங்கை வந்துட்டு மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆனால் மட்டும் பயங்க போங்க அதுக்கு முன்னாடி பயங்க போக வேணாம் அதே மாதிரி மார்க்கெட் ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும் செல்லிங் போங்க அதுக்கு முன்னாடி ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் ஷெல்லிங் வந்து ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு எடுத்துக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதா நேரில் மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை ஒரு பெரிய குழப்பமான சூழ்நிலை தான் என்னையோட முடிவில் வந்துட்டு முடிஞ்சிருக்கு ஐம்பத்தி எட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசாவோட என்னோட மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்ஸ் இருந்தது நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு மட்டுமே மூவிங் ஆவரேஜ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஷெல் போர்ஷன் தான் மொமெண்டம் ஆசிலேட்டரை பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்ட்ராங் ஷெல் போர்ஷன் தான் ட்ரெண்ட் ஆசிலேட்டர் பொறுத்தவரும் ஷெல்லிங் இண்டிகேஷன் தான் அதே நேரத்தில் ஆர்எஸ்ஐட வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா நேற்ற விட இன்னைக்கு ஒரு புள்ளி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கு ஸோ எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஆர்எஸ்ஐட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னாலும் நேரில் மூவிங் ஆரேஜ் பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு அறுபத்தி ஆறு ரூபா வரை ரீச் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஆனால் வந்துட்டு இந்த போர்ட் மீட்டிங்ஸோட ரிப்போர்ட்டிங் நாளைக்கு மார்னிங் செஷனில் இருக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட்
ஆனா வந்துட்டு அந்த கேப்பிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா அடு அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு இந்த ரேஞ்சிங்ல தான் இருக்க சான்சஸ் ஸோ அறுபத்தி ஒன்று தொண்ணூறும் அந்த இதை பிரேக் அவுட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஸ்ட்ராங்லி வந்துட்டு அறுபத்தி ரெண்டு பத்து வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு காரணம் தான் அறுபத்தோரு ரூபா எழுபது பைசா மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பைங் வைங்க டவுன் ட்ரெண்டை பொறுத்தவரை சேம் ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா மார்க்கெட் பிரேக் பிரேக் அவுட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்லி வந்துட்டு ஷார்ட் பொசிஷன் வந்துட்டு எடுக்கலாம் நேர்லி ஹாய் கார்த்தி நேர்லி வந்துட்டு ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் வந்துட்டு நீங்கள் பொசிஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்பன் ஏன்னா மேலே கீழே அந்த ஆஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் மாட்டிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இன்றைக்கு மாதிரி நேர்லி ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய் கிராஸ் பண்ண உடனே வந்துட்டு மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பைப் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எண்பது பைசா தான் அதுக்கப்புறம் அப் ட்ரெண்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி டவுன் ட்ரெண்ட் தான் நேர்லி கம்மிங் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி மூணு ரூபா வர வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்தது ஸோ ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பத்தாறு ரூபா இருந்து கீழே ஐம்பத்தி மூணு ரூபா வந்ததுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்துட்டு டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகும்னு செல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படினாலும் மார்க்கெட்டோட போர்ஷன் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு ஆஸ்ட்ரேஷன் போர்ஷன்லேயே வந்து செஸ் பேங்க் ஸோ நாளோட டார்கெட்டும் நேர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா பைங் மட்டும் வந்துட்டு மாற்றம் 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 பண்ணியிருக்கோம் நேர்லி செல்லிங் ப்ரெஷர் பேஸ் பண்ணி இல்லை அறுபத்தோரு ரூபா எழுபது பைசாலேருந்து அறுபத்தோரு ரூபா தொண்ணூறு பைசா நேற்று அறுபத்தோரு ரூபா இருபது பைசா இருந்தது அந்த அறுபத்தோரு ரூபா எழுபது பைசா வந்துட்டு மாற்றம் பண்ணியிருக்கோம் நேர்லி வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் செல்லிங் ப்ரெஷரோட ரேஷி ரேஷியோ வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆன ஒரு காரணம் அதே நேரத்தில் ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு அந்த ஃபண்ட் ரைசிங் கேட்டிருந்தவங்களோட இதை வந்துட்டு ரிஜெக்ட் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்தது ஆக்சுவலி இதை தான் இந்த இது இந்த இதுவும்னா மட்டும் இல்லாமல் இது இப்போ பர்மிஷன் இவங்க வந்துட்டு இது பண்ணியிருந்தாலுமே இது பிரச்சனை இல்லை அவங்க கோர்ட்டில் ஃபைட் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருந்தாலுமே எஃப்ஐஐக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் ஃபண்டு ஒதுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருந்தது ஸோ அந்த இதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஒரு ரீசனை வெச் வச்சு வந்துட்டு இதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஹாய் தனசேகரன் இந்த காரணத்தினால தான் இந்த இதில் வந்துட்டு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லையும் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது வந்துட்டு நாளையோட மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியோட தான் மூவ் ஆகுது இருந்த பட்சத்திலும் ஒரு தெளிவான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் எஃப்ஐயோட ஃபண்ட் ரைசிங் வந்து கேன்சல் ஆன பட்சத்திலையும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் கேன்சல் ஆகிற பட்சத்திலையும் பேலன்ஸ் நான் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபண்ட் ரைசிங் ஃபண்டு இது பண்ணுனாலும் மார்க்கெட்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபண்ட் ஆடிங் தான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதே நேரத்தில் நியூ ஃபண்ட் ரைசிங் குறைய அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஸோ ஏற்கனவே வந்துட்டு கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிற ஒரு இதுவும் மறுபடியும் வந்துட்டு இன்னொரு இதில் வந்துட்டு போய் மாட்டிடக்கூடாது அவங்களோட வந்து கேஸ் அது இதுன்னு வந்துட்டு ஃபைட் பண்ண வந்துட்டு இது வேற கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனுக்காண்டி தான் இப்போ வந்துட்டு இந்த ஃபண்ட் ரைசிங்கை கேன்சல் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நியூஸ் தான் வந்துட்டு கிடைச்சிருக்கு அது கன்ஃபார்ம் நியூஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நாளையோட போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுக்குறத பொறுத்து தான் இருக்கு ஸோ ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வராம வந்துட்டு அந்த இதை பத்தி நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது அதே நேரத்தில் கனடியன் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே அவங்க கோர்ட்டில் வந்து ஃபைல் பண்ண ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையான விஷயம் தான் அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்த ஒரு சில கம்பெனிகளோட மறுபடியும் அவங்க பைபே அவங்க வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸ்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு அவங்க ஏகப்பட்ட இல்லிகள் இதை வந்துட்டு கடைப்பிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்த கம்பெனிஸும் இவங்களுக்கும் வந்துட்டு கோர்ட்டில் வந்து கனடியன் கோர்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு கனடா கோர்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு கேஸ் வந்துட்டு போய்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு அவங்க ரெக்டிஃபை பண்ணுற பொறுத்து தான் வந்துட்டு இப்போ எஸ் பேங்க் தரப்பில் இருந்தும் ஆர்பிஐ தரப்பில் இருந்தும் விளக்கம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த இதுக்குரிய விளக்கம் வந்து சரிவர கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நியூஸ் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நாளோட மார்க்கெட் இருந்த பட்சத்துலேயும் அதோட தெளிவான விவரம் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா பேங்க் சைடில் இருந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்போது தான் நமக்கு வந்துட்டு அது உண்மையான விஷயமா இல்லை வந்துட்டு இல்லையா அதை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணலையா அப்படிங்கிறத நம்ம யூகிக்க முடியும் இப்போ யூகத்தின் அடிப்படையில் வந்துட்டு
ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அனாலிசிஸுமே ஒரு பாசிட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஒரு நெகட்டிவ் அனாலிசிஸ் எந்த கம்பெனி அனாலிசிஸ் பண்ணாலுமே இந்த பேஸில் அனலைஸ் பண்ணியும் மூவி பயங்கர செல்லிங் ப்ரெஷரை பொறுத்தும் ரெண்டுமே அனலைஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நாளையோட எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை அறுபத்தி ஒருவா எழுபது பைசாக்கு மேலே போகாமல் பையங் ஆப்ஷன் எடுக்காதீங்க ஷெல்லிங் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை வந்து ஷார்ட் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை வந்துட்டு ஐம்பத்தி மூன்று ரூபா ஐம்பது பைசா கீழே வராமல் ஷார்ட் ஆப்ஷன் எடுக்க வேணாம் ஹாய் வேல் முருகன் முருகன் தனசேகரன் அசோக் லீலன் லுக்ஸ் பாசிட்டிவ் வி கேன் இன்வெஸ்ட் கிவ் அட்வைஸ் ஆஃப் பிஹெச்ஏஎல் என்சிசி எஸ்சிஐ ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு நிமிஷம் ப்ரா பார்த்து சொல்லிடுறேன் அசோக் லீலாண்ட் ஆக்சுவலி அசோக் லீலனோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ இருக்கு இருந்த பட்சத்துலேயும் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஏற்ற ஸ்டாக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போதைக்கு இல்லைன்னு தான் ப்ரோ நான் சொல்லுவேன் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மந்தனில் இருந்தப்போ கூட வந்துட்டு இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ தூரம் இறங்கும் கண் கா காணலை அப்படிங்கிறதா ஒரு விஷயமே அவங்களோட இம்ப்ளிமெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தது இல்லை மார்க்கெட் வந்து அந்த செக்ஷனில் அறுபது ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வர ரிட்டன் போயிருந்தாலும் மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா குவார்டர் ரிப்போர்ட்டும் சரி இதுவும் சரி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட் தான் பட் ஆனால் அவங்களோட இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தோம்னா ஐசிஐசி பேங்கோட அவங்க போட்ட அந்த ஒப்பந்தம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வந்துட்டு பார்க்கப்பட்டுச்சு அந்த பிரச்சனை காரணமாக தான் அவங்க வந்துட்டு நியர்லி எண்பத்தி ஒரு ரூபாவில் அந்த ஸ்டாக்ஸ் நியர்லி இப்போ வந்துட்டு எழுபத்தி ஏழு ரூபா எழுபத்தாறு ரூபா வரை ரீச் பண்ணிச்சு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு ஸ்லைட்லி டவுன் செக்ஷன் மோஷனில் தான் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கு நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு நவம்பரில் இருந்து இப்போ மார்க்கெட்டு எண்பத்தி ஒரு ரூபாலேருந்து எழுபத்தி ஏழு அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு நீங்கள் இப்போ பை பண்ணலாம் ஷார்ட் டைம் பை பண்ணணும் அப்படினாலும் எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா பிரேக் அப் பண்ணாமல் வந்துட்டு பொசிஷன் எடுக்காதீங்க என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அந்த ஃபினான்சிங் சைடுக்கு வந்துட்டு ஐசிஐசி பேங்கோட அவங்க போட்ட ஒப்பந்தம் தான் ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாடி வர வந்துட்டு ஃபினான்சிங் வந்துட்டு அவங்க சைடில் இருந்தும் முன்னோர் இதுலேருந்தும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க மறுபடியும் இப்போ அவங்க ஐசிஐசியோட லிங்க் லிங்க் பண்ணது வந்துட்டு ஐசிஐசி பேங்க் ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் பட் ஆனால் அசோக் லீலண்ட் வந்து அவங்க சொந்தமாக ஃபினான்ஸ் பண்ணிங்க பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு சில விஷயங்களோட இதை வந்துட்டு இன்னொரு மூமெண்ட்ஸ்க்கு மாற்றி கொடுத்த ஒரு காரணம் அசோக் லீலண்ட் அவர் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு ரிட்டன் அது எண்பத்தி நாலு ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் நீங்கள் பை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ண முடியாது நேரில் இப்போ ஸ்ட்ரைட்லி டவுன் போர்ஷன் தான் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியில் இருந்தே பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒம்பதாம் தேதி நேரில் பத்து ட்ரைவர்ஸ் நடந்துமே மார்க்கெட் வந்துட்டு எழுபத்தி ஏழு ரூபா வர டவுன் தான் பட் ஆனால் ஸ்ட்ரைட்லி டவுனில் இருக்கிற ஒரு செக்ஷன் நேரில் மார்க்கெட் ரிட்டன் நீங்கள் வந்துட்டு அக்டோபரில் கேட்டிருந்தாலும் ஸ்ட்ராங்லி பை சொல்லியிருப்பேன் இப்போ வந்துட்டு ஆனால் ஸ்ட்ரைட்லி டவுன் செக்ஷன் தான் அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு மட்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரெண்ட் தான் நேரில் எழுபத்தாறுலேருந்து ஒரு ரூபாய்க்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பட் ஆனால் இந்த ஃபைவ் டேஸை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் அப் அண்ட் டவுன் மோஷன் தான் இருபத்தொம்பது ரூபாவில் இருந்த ஸ்டாக் நேரில் எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா வர டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகி இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் இப்போதைக்கு அந்த அசோக் லீலண்ட் வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது ப்ரோ போக போக வந்துட்டு அது எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஷார்ட் டேர்ம்க்கு வந்துட்டு அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா அது வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஷேர் கேட்டிருந்தீங்க பிஹெச்சிஎல் ஓகே ப்ரோ பிஹெச்சியிலும் சேம் தான் ப்ரோ நேரில் வந்துட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபத்தி ரூபா இப்போ நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பிஹெச்சியில் எதிர்பார்த்த ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் வந்திருந்த பட்சத்துலேயும் மார்க்கெட்டில் கன்சியூமரிங் இது வந்துட்டு பிரச்சனை இருந்தது ஸோ அந்த ஒரு காரணம் ஆர்டரிங் பிரச்சனையும் அந்த இதுக்கு வந்துட்டு ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருந்தது அதே நேரத்தில் இப்போ வந்துட்டு கவர்மெண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கிற ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு பிபிசிஎல் மாதிரி வந்து பிஹெச்சியிலும் வந்துட்டு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு டவுன் கிரேட் செக்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னா நேரில் மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் அறுபத்தி மூன்று ரூபா அறுபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு காசு பண்ணால் மட்டும் பை எடுங்க ப்ரோ இல்லைன்னா எடுக்க வேணாம் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பிஹெச்சிஎல் அப்புறம் என்சிசி
ஸோ மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு நாற்பத்தி ஏழு ரூபா அந்த ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோ வந்துட்டு நாற்பத்தி ஏழு ரூபா ரிட்டர்ன் ரீச் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு ஷார்ட் டேர்ம்க்கு இந்த ஷேர் வந்துட்டு இப்போதைக்கு ஏற்றதா அப்படின்னா இல்லை ப்ரோ ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்டில் இருக்கிற ஒரு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு எப்பயுமே ஷார்ட் டேர்மோ லாங் டேர்மோ வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது லாங் டேர்ம் கூட வந்துட்டு இதில் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம் வந்துட்டு இந்த ஷேர்ஸும் ஏற்ற ஒன்றா இருக்காது அப்படிங்கிறது எங்களோட கருத்து நியர்லி ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் ஆகிற செக்ஷனே வந்துட்டு நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபத்தி எட்டு ரூபா ரீச் பண்ணால் தான் ஷார்ட் டேர்ம் ரிவர்ஸ் ட்ரெண்டே ஆகுது அறுபத்தி ரூபா ரீச் பண்ணும்போது ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது மீனிங் அதே நேரத்தில் அறுபத்தி எட்டு ரூபா மார்க்கெட் வந்து கிராஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டை எழுபத்தி ஆறு ரூபாயும் செகண்ட் டார்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ரூபா வர போகிறது வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அறுபத்தி ஒரு ரூபா அறுபத்தி எட்டு ரூபா கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பொசிஷன் எடுங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் பொசிஷன் எடுத்தாலுமே நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ ருபீஸ் கெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் ஆனால் மார்க்கெட் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணி போகிறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு அப்டர்னில் போகிறதுக்கு எந்த ஒரு இண்டிகேஷன்ஸும் இப்போதைக்கு வந்துட்டு என்சிசியில் வந்துட்டு இல்லாத ஒரு காரணம் ஓகே அதுக்கப்புறம் எஸ்சிஐ ஓகே ப்ரோ இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸில் இருக்குது ப்ரோ ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஷேர்ஸ் நேரில் மார்க்கெட்டில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் தான் நேரில் ஒன் இயரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பது ரூபாவில் இருந்த ஸ்டாக்ஸ் இப்போ ஐம்பத்தி எட்டு ரூபா தொண்ணூற்றி அஞ்சு பைசா அதுவும் இந்த செப்டம்பர் ஒன் டைம் டேக்ஸ் ரெடியூஷன் அந்த இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட் தான் ப்ரோ ஆகஸ்டில் இருந்து இருபத்தொம்பது ரூபாவில் அந்த ஸ்டாக்ஸ் இப்போ ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் இப்போ கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் ப்ரோ நேரில் அந்த கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாலேருந்து அறுபத்தி நாலு ரூபாய்க்குள்ள வரும்போது வந்துட்டு கண்டிப்பாக பயிங் போஷன் எடுங்க டார்கெட்டாக வந்துட்டு ஷார்ட் டேர்ம்ல ஷார்ட் டேர்ம் இதில் வந்துட்டு நாலு ரூபா வச்சு மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுங்க அதை வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்துட்டு அறுபத்தி ஒம்பது ரூபா எழுபது ரூபாய் கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்லேயே வந்துட்டு இதில் பொசிஷன் எடுக்கலாம் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாவில் பொசிஷன் எடுக்க அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாலேருந்து அறுபத்தி நாலு ரூபாக்குள்ள பொசிஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நியர்லி ஒரு நாலு ரூபா டார்கெட்டை வச்சு மட்டும் இதை ப்ராசஸ் பண்ணுங்க அறுபத்தி நாலு ரூபா எடுத்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டு ரூபா ஸோ அந்த இடத்துல டபுள் பாட் டபுள் டாப் க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னா நேரில் வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு நாலு ரூபா ப்ராசஸ் பார்க்க முடியும் அறுபத்தெட்டு ரூபா நாற்பது பைசாவுக்கு மேலே அறுபத்தெட்டு ரூபா தொண்ணூத்தி பைசா ஏற்கனவே வந்து ஹையஸ்ட் ரீச் பண்ணியிருக்கு அந்த இடத்துல டபுள் டாப் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும் நல்ல ஒரு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அறுபத்தெட்டு டார்கெட்டை வச்சு வந்துட்டு அந்த நாலு ரூபா ப்ராசஸ் பண்ணுங்க எழுபது ரூபா எழுபது ரூபாலேருந்து எழுபது ரூபா முப்பது பைசா இருந்து எழுபது ரூபா எண்பது பைசா இந்த ரேஞ்சுக்கு மார்க்கெட் ரீச் பண்ணி பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மார்க்கெட் நியூ ஹையாக வந்துட்டு பிரேக் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இப்போதைக்கு வந்து கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸில் இருக்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாவில இருந்து அறுபத்தி நாலு ரூபா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள ரீச் பண்ணாலே வந்துட்டு நீங்க பையன் போஷன் எடுக்கலாம் ஏன்னா இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்க கன்சிடரேஷன் அறுபத்தி ஒரு ரூபாயில இருந்து ஐம்பத்தி எட்டு அறுபத்தி ஒன்னா ஓகே ஆர்பிள் பெல் டுமாரோ ஆவரேஜ் முந்நூத்தி நாற்பதுல ஹோல்ட் பண்ணிருக்கேன் ஷார்ட் டேர்ம் பண்ணிருக்கீங்களா முருகன் இல்ல லாங் டேர்ம் முருகன் எத்தனை ஷேர் எத்தனை லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மா ஓகே நான் ரெண்டுக்குமே சொல்கிறேன் ஆர்பிஎல் பேங்கை பொறுத்தவரை இன்ட்ராடே வந்துட்டு எப்பயுமே என்ட்ரு ஆகாதீங்க ஒன்று நல்ல ஒரு அப் ட்ரெண்ட்லேயே இருக்கும் சில நேரம் அதே இதில் வந்துட்டு டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகும் ஒரு நம்ம கணிக்கிறபடி வந்துட்டு ஆர்பிஎலோட பேங்க்ஸோட மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையாகவும் இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட லாங் டேர்ம் வைஸில் வந்துட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை வந்து கெயின் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக எது பேங்க் மாதிரி அதுவும் மாஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமான உள்ள ஒரு ஷேர் ஸோ அந்த ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை வந்துட்டு இன்ட்ராடே பொறுத்தவரை வந்துட்டு பொசிஷனல் இது மட்டும் எடுங்க நேர்லேயே வந்துட்டு பொசிஷனல் எடுக்கிற பட்சத்தில் ஒரு சேஃப்டியான லாக் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இன்ட்ராடே பண்ணீங்க அப்படின்னா நேர்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் நேர்லி இப்போ முந
ஓகே ப்ரோ முந்நூற்றி நாற்பதில் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா ப்ரோ முந்நூற்றி நாற்பதில் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே ஷார்ட் டேமில் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக்ஸ் வந்து கை கையில் வச்சுருக்கீங்க ப்ரோ இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு ரிட்டன் ஒரு டவுன் செக்ஷன் மோஷன் தான் ப்ரோ இல்லை முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அந்த செக்ஷனில் தான் ப்ரோ இருக்குது நாளைக்கு முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு முந்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ரீச் பண்ணும் ப்ரோ அந்த ரேஞ்சிங்கில் வந்து ஷார்ட் எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ நேரில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு டவுன் அண்ட் அப் ட்ரெண்டில் இருந்த ஒரு ஸ்டாக்ஸ் தான் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா இருக்கு போய் இப்போ முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா தான் நீங்கள் இப்போ பொசிஷனெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க நேரில் வந்துட்டு பொசிஷனில் ஒன்றும் ஹேண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக்ஸ் இறங்கும்போது வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது வந்துட்டு ரொம்ப ரிஸ்க் தான் நம்ம வாங்கின ப்ரைஸில் இருந்து முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா இப்போ இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கடைசியாக முடிஞ்சது வந்துட்டு முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ இந்த நேரிங்கில் வந்துட்டு நீங்கள் நம்ம வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணோம்னா இன்னும் இறங்குது அப்படின்னா சேம் சேம் ஒரு அமௌண்ட்டை வந்துட்டு மறுபடியும் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு இருபது ரூபா கீழே வருது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் ஆவரேஜ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஆர்பிஎல் பேங்கை பொறுத்தவரை ஒரு நாற்பது ரூபா கீழே வருதுன்னா அந்த நேரத்தில் ஆவரேஜ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூற்றம்பதுக்குள்ளே மட்டும் ஒரு கன்சிடரேஷன் இதுவே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதில் முந்நூற்றம்பத்தி நாலுலேருந்து இரநூத்தம்பது ரூபா வந்து ரிட்டன் மார்க்கெட்டில் முந்நூற்றம்பது ரூபா ரீச் பண்ணியிருக்கு மறுபடியும் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இப்போ முந்நூற்றி நாளைக்கு முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலுலேருந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா அப்டெண்ட் ஆகி மறுபடியும் முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் இரநூத்தி எண்பது ரூபா இரநூத்தி எண்பது ரூபா வர மார்க்கெட்டில் டவுன் செக்ஷன் ஆகும் ப்ரோ இந்த ஷேர் இரநூ முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ரிட்டன் வந்துட்டு முந்நூற்றி பதினெட்டு ரூபா வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரிட்டன் வந்துட்டு இந்த ஏர்பெல் பேங்கை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தம்பது ரூபாவில் வந்தாலும் மறுபடியும் முந்நூற்றம்பது முந்நூற்றி தொண்ணூறு இந்த ரேஞ்சிங் வந்துட்டு அப் அண்ட் டவுன் மோஷன்ல இருக்கு முன்னூத்தி அறுபது ஸோ இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வந்து ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ ரிட்டன் வந்துட்டு இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்குள்ள வந்தாலுமே மார்க்கெட் ரிட்டன் ஒரு அப் டவுண்டுக்கு இருக்கும் அந்த செக்ஷன் மாதிரி தான் ஸோ அதனால தான் இன்ட்ரடை பொறுத்தவரை ஆர்பிஎல் எப்பயுமே கன்சிடர் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறது ஸோ ஷார்ட் டேர்ம்ல தான் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே நேரத்தில் வந்துட்டு நூறு ஸ்டாக்ஸ் தான் நேரில் வந்துட்டு முந்நூற்றி இருபது ரூபாய் கிட்ட வந்தால் மட்டும் ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிறோம் ப்ரோ இல்லைன்னா ஆவரேஜ் வந்துட்டு பண்ணிக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதா எங்களோ என்னோட கருத்து ஏன்னா அதுக்குள்ளே ஆவரேஜ் பண்ணோம்னா அஞ்சு ரூபா இது பண்ணி வச்சாலும் மறுபடியும் ஸ்டாக்ஸ் வந்து முந்நூற்றி இருபது ரூபா வந்துச்சுன்னா சேம் ஒரு ப்ராசஸ் வந்துட்டு மறுபடியும் முந்நூற்றி இருபது ரூபா கிட்ட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அமௌண்ட்டை வந்துட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் முந்நூற்றி இருபது ரூபா முந்நூற்றி பதினெட்டு பத்து ரூபா கிட்ட வந்தால் கூட நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிட்டன் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இதுக்குரிய அமௌண்ட் வந்து நம்ம கெயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முந்நூற்றி முப்பது ரூபா கிட்ட வரும்போது மறுபடியும் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆனால் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்லேயே நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிரும் ப்ரோ அந்த ஒரு காரணம் தான் இப்போ முந்நூற்றி இருபது ரூபா போகும்போது நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கையில் அமௌண்ட் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் தான் ஓகேங்களா மேலும் முருகன் வேலுமுருகன் ரிப்ளை பண்ணுங்க வேலுமுருகன் அந்த ஒரு காரணம் தான் முந்நூற்றி இருபது ரூபாயில் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ முந்நூற்றி நாற்பது முந்நூற்றி இருபதுனா முந்நூற்றி முப்பது ஆவரேஜ் ஆகும் ஸோ அந்த செக்ஷனில் இப்போ முந்நூற்றி இருபது ரூபா வந்துட்டு மார்க்கெட் முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா கிடைச்சாலும் அந்த அஞ்சு ரூபா வந்துட்டு நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம முந்நூற்றி முப்பது நாற்பது லைன் முப்பத்தஞ்சு பண்ணணும் முந்நூற்றி முப்பத்தேழு ஆவரேஜ் ரிட்டன் வந்துட்டு மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு தான் ஆவரேஜ் பண்ணணுமே ஒழிய அதுக்கு முன்னாடி வந்து பண்ணக்கூடாது அதுதான் எல்லாருமே பண்ணுறது இப்போ அஞ்சு ரூபா குறைஞ்சிச்சு அஞ்சு ரூபா பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் வந்துட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு மார்க்கெட் நம்ம வாங்கியிருக்கிறத விட ஒரு பத்துலேருந்து இருபது பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆனால் மட்டும்தான் ஆவரேஜ் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராஃபிட் இதை வந்துட்டு பாதி பாதிக்கு வந்து குறையும் ஸோ ரிட்டன் டவுன் ஆனாலும் ரிட்டன் அப் ட்ரெண்ட் ஆனாலும் ரிட்டன் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் மொத்தமாக வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டை எப்பயுமே மொத்தமாக பண்ணாதீங்க மூணில் ஒரு பங்கு முதல்ல வந்துட்டு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அமௌண்ட் வேணும் ஸோ ரிஸ்கபிள் பண்ணுறோம் அதே வந்துட்டு சேஃப்டியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா ஸோ ஒரு இதில் நட்டம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே வந்துட்டு இன்னொரு இது வந்துட்டு இது பண்ணக்கூடாது ஸோ அதை எப்படி வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண
ஏன்னா வந்துட்டு என்னோட மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா டோஜி பேட்டம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நேரில் மார்க்கெட் டவுன்ல இல்லாமல் அப்ல இல்லாம வந்துட்டு மிட்ல வந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்துட்டு மறுநாள் ஓப்பன் ஆக போற ஓப்பனிங்கை வச்சு தான் மார்க்கெட்டோட அப்ட்ரெண்ட் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நம்மளோட இப்போ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு நாள் வந்து பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருந்தது ஸோ அந்த பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆனதை மறுபடியும் மார்க்கெட் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா அப்ட்ரெண்ட் மூவ் ஆகி ரிட்டன் வந்து டவுன் ஆகி ஒரு கீழேயும் இறங்காம மேலேயும் ஏறாம வந்துட்டு ஒரு நடுத்தரமா முடிஞ்சிருக்கு ஒரு கான்செப்ட் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மார்க்கெட் கீழே வந்துட்டு வர்றதுக்கு சான்சஸ் வந்துட்டு மிக குறைவு அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா கீழே இறங்கின மார்க்கெட் ரிட்டன் வந்து அப்ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு நான் இதுக்கு மேலே இறங்க மாட்டேன் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நாங்கள் செல்லிங் ப்ரெஷர் இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்தில் பயங்க ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு பயங்க ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகி மறுபடியும் ரிட்டன் நடுவில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நாளையோட ஸ்பெசிஃபிக் நியூஸ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் இருக்கிறது தான் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு அந்த நேரத்தில் ஃபெட் அவுட் கம் ஃபெட் டொனால்ட் ட்ரம்போட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்பீச் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் இப்போ பொறுத்தவர பேங்க் நியூஸில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வர இருக்கிற நியூஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ நாளோட நிஃப்டி எங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்னிங் செஷன் கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் ஹை ஓப்பன் ஆக வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அதே நேரத்தில் ஈவினிங் செஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்ஐட ஃப்ளோ வந்துட்டு கம்மியாகிக்கிட்டு இருக்கு அந்த டிசம்பர் எண்டு ஃபினிஷ் ஆக ஃபினிஷ் ஆக வந்துட்டு நெருங்க நெருங்க கிறிஸ்மஸ் நெருங்க நெருங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸோட அமௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு வெளியே போய்கிட்டு இருக்கும் எஃப்ஐட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அமௌண்ட் வந்துட்டு அவங்க நம்ம எப்படி தீபாவளிக்கு வந்துட்டு ஷேர்ஸை வந்து செல் பண்ணி அதில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணமோ அவங்க வந்துட்டு டிசம்பர் அப்போ வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸ் வந்து செல் பண்ணி கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த இதை செல் அந்த இதை வந்துட்டு விமர்சை கொண்டாடுவாங்க ஸோ மறுபடியும் இன்வெஸ்ட் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா ஜனவரி மந்த் மறுபடியும் வந்து நியூ ஹையாக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதுதான் வருஷ வருஷம் எப்பயுமே நடக்குது இப்போ வந்துட்டு என்னன்னா நமக்கு இருக்கிற ரெண்டு விஷயம் என்னன்னா ரெண்டே குளோபல் கிப்ஸை பொறுத்தவரை யூஎஸ் அண்ட் சைனா ட்ரேட் இன்னும் பதினஞ்சாந்தேதிக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஏதாவது நியூஸ் வந்தாகணும் இதில் வந்துட்டு பதினஞ்சாந்தேதிக்குள்ளே அந்த இதை பற்றி பேஸ் ஒன்று சைன் ஆகியே ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா ஜனவரி பதினஞ்சிலேருந்து யூஎஸ் பொருளுக்கள் மீதான சைனாவோட வரி வந்துட்டு கண்டிப்பாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிற ஒரு காரணம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்கா வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த பேஸ் ஒன்றுக்கு வந்துட்டு சைன் பண்ணுறதுக்குரிய ஏற்பாடுகளை வேகமாக செய்வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு கண்டிப்பாக அந்த மார்க்கெட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மத் அமெரிக்காவோட மத்திய வங்கி இதோட நம்ம நம்ம பேங்க்ல எப்படி வந்துட்டு அந்த ரெப்போ ரேட் இதெல்லாம் குறைக்க எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோமோ அதே மாதிரி அந்த பேங்க் வந்துட்டு ரெப்போ ரேட்டை கூட்டாம இருக்கிற பட்சத்துல இது பஞ்சாயத்து கிடையாது இப்போ கூட்டுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துலேயோ இல்லை வந்துட்டு குறைக்கிறாங்க இல்லை வந்துட்டு நடுநிலையா எந்த இதுவுமே நாங்கள் சேஞ்சஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா கூட மார்க்கெட் நார்மலாகவே குளோபல் கிப்ஸ் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அந்த ஃபெட்கம்மை பொறுத்தவரை நெக்ஸ்ட் இயரை பிளான் பண்ணி தான் வந்துட்டு மூவ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் எப்படி வந்துட்டு இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த இயர் மந்த நிலையில் இருக்கிற காரணத்தினால அது வந்து குறைய வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு அனலைஸ் மீட்டிங் தான் வந்துட்டு நடக்க போகுது ஸோ அதோட ரிப்போர்ட் வந்துட்டு நம்ம இது மாதிரி வந்துட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சு வராது அன்னைக்கு ரெண்டு நாள் நடந்து ரெண்டாவது நாள் சாயங்காலமே வந்துட்டு அது ஃபைனல் ப்ரெஸ் மீட்டாக வந்துட்டு கண்டிப்பாக வெளியே வரும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த விதத்தில் வா வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் நியூஸஸ் அண்டு டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்பீச் ஸோ அந்த இதை பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ நாளைய பொறுத்தவரை பேங்க் நிஃப்டி வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவிஷனில் இருக்க தான் சான்சஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் நிஃப்டியை பொறுத்தவரை நாளைக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு இறங்கும் முகம் கண்டதை வந்துட்டு இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மாறிடுச்சு ஸோ கண்டினியூஸ்லி ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஸ்டண்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் அப்டர்னில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே நேரத்தில் எஃப்ஐயோட ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு கம்மிங் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக்ஸில் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஒரு ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கிறது தான் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு அதே நேரத்தில் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி இது வர ஒரு அப்ட்ரெண்ட் மோஷன்ஸுக்கு
இப்ப நான் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபா கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் அது ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா போய் மறுபடியும் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா வர்ற வரை நான் வந்து மார்க்கெட்ல என்னோட காசை வந்துட்டு உள்ள போட்டு நான் உட்காந்துகிட்டு இருக்கணும் ஏன் நான் உட்காரணும் அதுக்கு நான் வேற ஒரு ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்னொரு ரெண்டு ரூபாய் இதுல எடுக்க நாலு ரூபாய் அதுல எடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்ல வரும்போது நான் இந்த அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு நாலு ரூபா எடுத்துக்கிறேன் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் எப்பயுமே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுங்க இப்ப நான் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபா இறங்கிட்டே இருக்கிற ஸ்லைட் வைஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஷேர்ஸ்ல வந்து நான் எப்பயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணுனேன் அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு எல்லாரும் பண்ற தப்பு ஸோ அந்த இது எப்பயுமே பண்ணாதீங்க ஒண்ணு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் ஆகணும் இல்ல வந்துட்டு அது ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் வந்துட்டு வரணும் ஸோ அப்படி வந்தா மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த ஷேர்ஸ் தொடவே கூடாது வேற ஏதாவது ஷேர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுங்க ஸோ அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல ஒரு ஐம்பது வயசு ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் நமக்கு கிடைச்சாலுமே போதும் ஸோ அந்த ஒரு ரூபா ஐம்பது வயசா கூட வந்துட்டு ஒரு ஸ்மால் டார்கெட் தான் நான் சொல்றேன் ஸோ அப்படி ரிவர்ஸ் ஸ்டண்ட் ஆன ஷேர்ஸ்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் ஓகேங்களா தனசேகரன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இது பண்ணுங்க நீங்க கேட்ட எல்லா ஷேர்ஸுமே அந்த ஒரு அந்த செக்ஷன்ல இருந்தது தான் ஆக்சுவலி அதுல வந்துட்டு எஸ்பி எஸ்சிஐ அந்த ஷேர்ஸ் வந்து நல்லா தான் இருக்கு ஆனா வந்துட்டு அந்த கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம பை பண்றது தான் நம்மளோட புத்தி சொல்லி தானே நியர்லி வந்துட்டு இருபத்தொம்பது ரூபா கிட்ட வந்து கன்சிடரேஷன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அக்டோபர் வர ஸோ அக்டோபருக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் செப்டம்பர் வர செப்டம்பர்ல அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் முப்பத்தி ஒரு ரூபாய் கிட்ட வந்தப்ப நீங்க பை பண்ணிருக்கலாம் என்னோட கான்செப்ட் முப்பத்தி ஒரு ரூபாய் வரும்போது நம்ம பை பண்ணோம் அப்படின்னா இப்ப மார்க்கெட் பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி ரூபாய் இருபது ரூபாய் நம்ம ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ அந்த அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம நான் சொல்லியிருந்த அந்த ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது நீங்க பை பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு ரூபாய் அந்த அஞ்சு ரூபாய் நம்ம வெயிட் பண்ணாமே நமக்கு ஈஸியா கிடைக்கும் நம்மளோட மூலதனத்தை அதுல போட்டுட்டு நம்ம ப்ரெஷரைசேஷன்ல இருக்கிறத விட நம்மளோட அமௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டான சூழ்நிலையில இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு அஞ்சு ரூபாய் எடுத்தோமா அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய விஷயமா பாக்கணும் அப்படிங்கறத எங்களோட கான்செப்ட் ஸோ நீங்க கேட்ட எல்லா ஷேர்ஸுமே ஒரு டவுன் செக்ஷன்ல இருக்கு கண்டிப்பா அது வந்துட்டு அப்ரெண்ட் வரும்போது கண்டிப்பா நம்ம வீடியோலயே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு போஸ்ட் பண்றேன் ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகும்போது கண்டிப்பா அந்த அஞ்சு ஷேர்ஸுமே எழுதியிருக்கேன் கண்டிப்பா அது ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகும்போது கண்டிப்பா வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா வீடியோ வந்துடுச்சு நம்ம சேனல்ல இருக்கும் ஓகே கார்த்தி கேட்டிருந்தபடி வந்துட்டு நிஃப்டியோட ஃபார்மேஷன் டோஜி பேட்டர் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருந்தது டோஜி ஃபார்ம் ஆனா மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பேரிஷ் பேரிஷ் டோஜி ஃபார்ம் ஆனா மோஸ்ட்லி வந்துட்டு டவுன் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்ல இருக்கும் பட் ஆனா வந்துட்டு இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா அப்ரெண்ட்ல போய் டவுன் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு மேல போகல மார்க்கெட் வந்துட்டு கீழே போய் மேல வந்து மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்து கீழே வந்து மறுபடியும் வந்து கொஞ்சம் அப்ட்ரெண்ட் ஆனது நேரில் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் வந்துட்டு என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லி வந்துட்டு அதிகமாக கிரியேட் ஆயிருந்துச்சு ஸோ அப்படி கிரியேட் ஆகும்போது ஓகே உடல் இண்டியா புல்ஸ் மறந்துட்டோம் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ரமேஷ் அப்படி கீழே வரும்போது அந்த ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் பாமாகிட்டே கீழே வருது ஸோ ஒரு செக்ஷன்ல மட்டும் ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் மட்டும் அதிகமாக கீழே வரும்போது மறுபடியும் என்னன்னா அதை வந்துட்டு ஸ்டேபிலைசேஷன் பண்றதுக்காக கண்டிப்பா வந்துட்டு பயங்கர ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்ப நடந்திருக்க செக்ஷன் ஒரு ஸ்டேபிலைசேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் ஸோ இந்த மீனிங் அப்புறம் மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப டவுன் செக்ஷன் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் அதை வந்துட்டு எதிர்த்து வந்துட்டு பயங்கர ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ நாளோட மார்க்கெட் பயங்கர ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கிறது தான் சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு நாளோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை எங்களோட அனலைசஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அப்ட்ரெண்ட்லயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட்லயும் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப இருக்கிற நியூஸஸ் அண்ட் வந்துட்டு இப்ப இருக்கிற பேட்டர்ன் அனாலிசிஸ் படியும் இப்ப கரண்ட் வர வந்துட்டு வந்திருக்க நியூஸ் படியும் வந்துட்டு மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஒரு நியூஸ் ஸோ இந்த இதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அறுபது சதவீதம் வந்துட்டு நாளைக்கு பயங்கர ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆக தான் சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு ஸோ நாளைக்கும் நிஃப்டி வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன்லயும் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு மோஸ்ட்லி ஃபெட்டா உட்காம பேஸ் பண்ணி
India Bulls. Okay. Uh, market or down session motion down bro. Now let market or down layer kar gan chances adi mar gup bro. Uh, India Bulls. Nearly uh, market on the day. Okay. India Bulls or idu patha or na ipa financing sector side on the day loan book growth on the day loan book or idu on the day. Muna deren the thevada or kamyana or loan book growth on the day daana or karan dam bro. Ipa on the day rumbo or negative session or moments layer ke. அதே நேரத்தில் இந்த அப்டி அப்டி ஃபைனான போய் வந்துட்டு ஷேர்ஸோட இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் வந்துட்டு பார்க்க முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ பொறுத்த வர மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டவுன் செக்ஷன் மோஸ் மோ மோமெண்ட்டில் தான் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் நாளைக்கு இன்ட்ராடேவை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் எப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது அப்படிங்கிற செக்ஷனோட முடிஞ்சிருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஓகே மார்க்கெட் வந்துட்டு இப்ப இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி முப்பது அப்படிங்கிற செக்ஷனோட முடிஞ்சிருக்கு ப்ரோ நேரில் நாளையோட மார்க்கெட் வந்து இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு மேல போனா மட்டும் பயங்க பொஷன் எடுங்க நேரில் இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி ஒம்பது இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே போனால் மட்டும் பைக் போஷன் எடுங்க ஷார்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா நேர்லேயே வந்துட்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு கீழே போனால் மட்டும் ஷார்ட் போங்க ப்ரோ இந்த ரெண்டு செக்ஷனை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கேன் பண்ணலாம் முந்நூற்றி நாற்பது ரூபாயில் எழுபது ஷேர் வச்சுருக்கேன் ஆவரேஜ் பண்ணலாமா ஓகே ப்ரோ நீங்கள் என்ட்ராய்டை கேட்குறீங்கன்னு நினச்சேன் ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு ஆவரேஜ் பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்களா ஓகே முன்னூத்தி நாற்பது ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி போய் பண்ணீங்களா இல்லை வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இந்த அஃபிடபிள் ஃபைல் பண்ணப்போ வந்துட்டு நூறுரூபா ஏறினதுக்கு அப்புறம் பை பண்ணீங்களா ப்ரோ இப்போ இந்த அஃபிடபிள் ஃபைல் பண்ணாங்கல்ல ப்ரோ அப்போ ஏறினப்போ பை பண்ணிங்களான்னு கேட்குறேன் எஸ் ஆர்னா ப்ரோ ரமேஷ் ப்ரோ ப்ரோ ரிப்ளை பண்ணுங்க ப்ரோ ஓகே ப்ரோ இந்த இதை மறுபடியும் எப்பயுமே பண்ணாதீங்க ப்ரோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒரு ஷேர் வந்துட்டு சடனாக வந்துட்டு நூறுரூபா ஏறுது இல்லை வந்துட்டு இரநூறுபா ஏறுது அப்படின்னு மட்டும் எப்பயுமே வந்துட்டு பை பண்ணாதீங்க நீங்கள் அந்த ஃப்ளோவில் வந்து பை பண்ணி வெளியே வந்திருந்தாலும் பிரச்சனை இருக்காது நீ அந்த ஃப்ளோவில் வந்துட்டு பொசிஷன் எடுக்கவே எடுக்காதீங்க எப்போ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எந்த ஷேர்ஸுமே நூறுரூபாய்க்கு ஏறுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த ஷேர் வந்துட்டு அடுத்த செஷனில் எம்ஐ சுடியோட வேல்யூ வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணுறாங்க அண்ட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆஃப் 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 த அமௌண்ட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் வரும் இது எல்லா ஸ்டாக்ஸுலுமே ஒரு ரெகுலராக நடந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் எல்லா ஸ்டாக்ஸுமே நடக்கும் எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஷன் ஒரே நாளில் வந்துட்டு முப்பது ரூபாயிலேருந்து நாற்பது ரூபாய்க்கு மேலே ஏறுது அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் பொசிஷன் எடுக்கிறத வந்துட்டு ரிட்டன் அது கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் ஆகும்போது மட்டும் பொசிஷன் எடுங்க மறுபடியும் இந்த இதை வந்துட்டு எப்பயுமே பண்ணாதீங்க அதே நேரத்தில் இப்போ ஆவரேஜ் பண்ணலாமா அப்படின்னா மார்க்கெட் கண்டிப்பாக இன்னும் டவுன் ஆகும் ப்ரோ அப்போ வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு வேண்டாம் நேரில் மார்க்கெட் வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லி பேரிஷ் கண்டில் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒன்றே அவுட் பொசிஷன் எடுக்கணும் அவுட் பொசிஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா எழுபது ஷேருக்கு இப்போ இருக்க ப்ரைஸ் படியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு இது பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூற்றி நாற்பதுனா தொண்ணூறுவா பெரிய ஷேருக்கு மிச்சம் முப்பத்தாறு இந்த அமௌண்ட் வர இலக்கை நேரிடும் ப்ரோ நேர்லி வந்துட்டு மார்க்கெட் முன்னும் வந்துட்டு டவுன் ஆக தான் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்து அந்த இரநூறு இரநூத்தி இருபது அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு இரநூத்தம்பது ரூபா வர வர சான்சஸ் இருக்கும் ப்ரோ இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தம்பது வந்துருச்சு ப்ரோ இப்போ மறுபடியும் வந்துட்டு மார்க்கெட் அந்த கண்டி இதுக்கு முன்னாடி இந்த கன்சிடரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி நாப் இரநூத்தி பதினொன்று இரநூத்தி இது இந்த ரேஞ்சிங்கெலாம் மறுபடியும் வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் இருக்கிறதுக்கு தான் ப்ரோ சான்சஸ் இருக்குது அது கன் கன்சியூமர் புக்கிங் லோன் குரோத் இதில் வந்துட்டு ஒரு இதில் இருக்குது ப்ரோ ஆக்சுவலி லாங் டேர்ம்க்கு வச்சுக்கலாம் ப்ரோ ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு முந்நூற்றம்பதில் கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நானூற்றம்பது ரூபா போகக்கூடிய ஒரு ஷேர் 
கண்டிப்பா இந்த ஷேர்ஸ் வந்து முன்னூத்தி ஐம்பத்தி முன்னூத்தி ஐம்பதுல முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல இருந்து அறுபதுக்குள்ள வந்துட்டு பிரேக் அவுட் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு லாங்லே இதுல போற போற போக போற ஒரு ஷேர் நம்ம சேனல்ல வந்துட்டு அதோட வீடியோ வந்துட்டு போட்டிருந்தோம் அதுலேயே ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்டேஷன் போட்டு வந்துட்டு முன்னூத்தி அறுபதுல இருந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ரூபாய் காசு பண்ணா மட்டும் பை பண்ணுங்க முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேல முன்னூத்தி அறுபதுல இருந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணு குரூப் காசு பண்ணா மட்டும் பை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருந்தோம் சோ இப்ப நீங்க முன்னூத்தி நாற்பது ரூபாய் பை பண்ணிருக்கீங்க நேரில் ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு இரநூறு ரூபா கிட்ட கண்டிப்பா ஒரு இரநூத்தி பத்து இரநூறு ரூபா கிட்ட சோ அந்த நேரத்துல நீங்க வந்துட்டு அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா முன்னூத்தி நாற்பது இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி பத்துல அடிச்சா கூட அஞ்சு இரநூத்தி எழுபது ரூபாயா வந்துட்டு பிரைசிங் வரும் ப்ரோ அப்ப வந்துட்டு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வந்துட்டு மறுபடியும் ஆஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ல இருக்கும் அந்த நேரத்துல கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த அஃபிடபிள் கேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த டிசம்பருக்குள்ள முடிஞ்சிரும் ப்ரோ இந்த டிசம்பர் இல்ல ஜனவரிக்குள்ள வந்துட்டு கண்டிப்பா அந்த அஃபிடபிள் சம்பந்தமான கேசஸ் முடிகிற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு தீர்ப்பு வந்துட்டு பாசிட்டிவா வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா இரநூத்தி எழுபது இருந்து இரநூத்தி ஐம்பது வந்து ரீச் பண்ண சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்துல வந்து அடிச்சுட்டு வெளியே வந்துருங்க நேரில் மார்க்கெட் வந்து ரிட்டன் வந்துட்டு நூத்தி எழுபத்தி நாலு பிரேக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு அப்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது நேரில் இரநூறு ரீச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ரீச் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷேர் இது ஸோ நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி பத்து ரூபா ரீச் பண்ணி மறுபடியும் அப்ரெண்ட் ஆகும்போது மட்டும் வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணுங்க இல்லாட்டி அந்த ஷேர்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அது லாங் டேர்ம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஷிக்ஷனில் எப்போனாலும் அப்ரெண்ட் வர வரக்கூடிய ஒரு ஷேர் ஏன்னா கன்சியூமர் புக்கிங் நல்லா இருக்கு லோன் முன்னாடி கொடுத்ததை விட இப்போ வந்து லோன் கொடுத்தது வந்துட்டு ஒரு சின்ன இது நடந்தது அப்புறம் அஃபிடபிலிட்டி வந்துட்டு ஏறும்போது வந்துட்டு எப்பயுமே ஒரு ஷேர் ஹைல ஏறும்போது அந்த ஷேர்ஸை அப்போ போய் வந்துட்டு எப்பயுமே பை பண்ணக்கூடாது இன்ட்ராடே இருந்தாலும் சரி லாங் டேர்மா இருந்தாலும் சரி ஒன்று கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் முடியணும் இல்லை பேட்டர்ன் வைஸ்ல வந்து மார்க்கெட் வந்துட்டு அசண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கு இருக்கணும்ப்பா நீங்க பண்ணீங்கன்னா சரி இப்போ இந்த மாதிரி இதை எப்பயுமே வந்துட்டு நீங்க பண்ணாதீங்க ப்ரோ என்னோட ஒரு ரெக்வஸ்ட் லாங் டேர்முக்கு வந்து ஷேரா வச்சுக்கலாம் ப்ரோ ஆவரேஜ் பண்றது வந்துட்டு இப்ப வேணாம் கண்டினியூஸ்லி பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஒரு புல்லிஷ் கண்டில் மாறிச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா ஆவரேஜுக்கு நமக்கு ஒரு இது இருக்கு இப்போ பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு சூழ்நிலை நான் ஆவரேஜ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த இது வந்துட்டு ஒரு அமௌண்ட்டிங் இது வந்துட்டு இது பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் நேரில் இன்னும் இறங்குச்சு அப்படின்னா அப்போ ஆவரேஜ் பண்ணிக்கோ லாங் டேர்ம்லேயே போட்டுருங்க இது இப்போதைக்கு தொடர நான் மறுபடியும் நமக்கு லாபம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஷேர் தான் அந்த ஷேர் வந்துட்டு முந்நூற்றி அறுபதை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஷேரை கையில் பிடிக்க முடியாது அந்த ஷேர் முந்நூற்றி ஐம்பது முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி ஐம்பது தாண்டவர் தான் ப்ரோ பிரச்சனை ஓகே எஸ் பேங்க் டுடே ஸ்டாக் லெவல் எஸ் பேங்க் ஸ்டார்டிங்லேயே நிறைய பேசியிருக்கும் ப்ரோ லைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுவேன் பையிங் அண்ட் செல்லிங் பிளேஸை மட்டும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நேரில் அறுபத்தி ஒரு ரூபா எழுபது பைசா வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணாமல் வந்து பையிங் பொசிஷனை வந்துட்டு நாளைக்கு வச்சுக்கணும் என்ட்ராடே அதே நேரத்தில் ஷார்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா ரிப்போர்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் போகிறீங்க இல்லை டவுன் செக்ஷன் மோஷன்லேயே மார்க்கெட் ரிப்போர்ட் வரல மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன்லேயே இருந்தாலும் ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா மார்க்கெட் கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பைசாவில இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டி பைசா டார்கெட் ஆகிச்சு மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ணுங்க பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட் வந்துட்டு அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் வந்துட்டு கேன்சல் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ரிப்போர்ட் வந்து ரிட்டன் ஃபண்ட் ரைசிங்க்கு ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட்டோட வந்துச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டு உயிர் கொடுக்க உயிர் கொடுத்துருவாங்க ஸோ மார்க்கெட் ஒரு அப்ரன் மோஷன்ஸில் இருக்கும் மார்க்கெட்டில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அந்த கனடியன் இது வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் அளவுக்கு வந்துட்டு கேன்சல் மட்டும் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட்டோட நியூஸ் வந்தால் மட்டும் டவுன் செக்ஷனில் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது அதை கேன்சல் பண்ணுறோம் ரிட்டன் வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைசிங் வந்துட்டு நியூ ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்து அப்ரங் மோஷன்ஸில் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு கட்டன் சொல்கிறது அதே நேரத்தில் ஐம்பத
அப்ரெண்ட் ஆகும் போது நாற்பத்தி ஒன்று ரூபா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாக்குள்ள எப்போ வேணாலும் பைக் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நாளைய பொறுத்தவரை வந்துட்டு இன்ட்ராடை பொறுத்தவரை அறுபத்தி ரூபா எழுபது பைசா அந்த ரேஞ்சிங்கில் மட்டுமே பை வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பைக் பைக் குள்ளேயே போயிடாதீங்க செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக கிரியேட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் செல்லிங் அடிக்க விட அப்படி அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா இந்த ரேஞ்சிங்லேயே வந்துட்டு இந்த ரேஞ்சிங்லேயே வந்துட்டு செல்லிங் அடிச்சிருங்க ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணி கீழே வந்தாலே நீங்கள் செல்லிங் அடிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பைசா டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பை எயிட்டி பைசா எத்தனை வாட்டி ஐம்பது மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா கீழே வந்தாலும் அத்தனை வாட்டி நீங்கள் செல்லிங் அடிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் டார்கெட் பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எப்பயுமே அடிங்க மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் எப்பயுமே அடிச்சிடாதீங்க ரிப்போர்ட் வந்துட்டு இப்போ ஒரு அதாவது என்னென்னா நியூ ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் அப்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ரிட்டன் வந்துட்டு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு காரணம் தான் ஓகேங்களா எலுமலை ரெண்டு ரெண்டு விதமாக வரதுக்கு சான்சஸ் ஒன்றா அதை கேன்சல் பண்ணணும்னு வரணும் இல்லை வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் ஆகிறோம் இந்த எல்லாத்துக்கும் ஓகே பண்ணணும்னு வரணும் இல்லை அதை கேன்சல் பண்ணுறோம் நியூ ஆஃபர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அந்த இதை படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நியூ ஆஃபர் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸஸோட வந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்க உயிர் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அர்த்தம் ஸோ அப்படி வந்துட்டு மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் ஸோ இந்த இதில் தான் இந்த ரொட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு ஸோ எஃபோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம சொல்லியிருந்தப்பே வந்துட்டு அந்த இது பிரச்சனை இருக்கு நாற்பது சதவீதம் ஏற்கனவே நாற்பது சதவீதமான ஷோ ஷேர்ஸ் வந்துட்டு எஃப்ஐ கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கு பேலன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும்போது வந்துட்டு அது எஃப்ஐயோட கண்ட்ரோல் ஸ்கீலில் போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு வியூஸ் இருந்தது அதுக்கு தான் ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதுவே பிரச்சனை இருந்தது இப்போ கனடின் கோர்ட்டில் வந்துட்டு ஏற்கனவே இவங்க இதுக்கு முன்னாடி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தவங்களோட அங்கே கோர்ட்டில் வந்துட்டு கேசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு நியூஸஸ் இருந்த ஒரு காரணம் குவாலிட்டி இஷ்யூனால தான் இப்போ கேன்சல் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்களோ இல்லையா இது ரூமராக கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு அந்த கேஸ் வந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நிரசனமான உண்மை அதாவது நம் நம்ம அனலைஸ் பண்ண வர நம்ம வந்துட்டு அப்படி கேசஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற தேர்ன வர ஒரு சில கேசஸ் வந்துட்டு ஃபைல் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த கேசஸ் படி வந்துட்டு அவங்க குவாலிட்டி இஷ்யூவால வந்துட்டு டவுன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்துட்டு இப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு மறுபடியும் இன்னொரு பிரச்சனைகள் வந்துட்டு அவங்களோட கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ணி அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் இழக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன்ல பேங்க் யோசிக்க வந்து சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த காரணம் தான் ப்ரோ நியர்லி வந்துட்டு பதினோரு மணிக்கு பதினொன்னுல இருந்து பன்னெண்டு மணிக்குள்ள எப்படி ரிலீஸ் ஆயிரும் ப்ரோ அப்படி பன்னெண்டு மணிக்குள்ள ரிலீஸ் ஆகல அப்படின்னா ஒன்றரை கிலோ வந்தாதான் ப்ரோ வரல அப்படின்னா நாலு நாலரைக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ ரிப்போர்ட் வரும் போன விட்டே மாதிரி தான் ப்ரோ இன்னும் வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷன் யூசஸ் வந்துட்டு எதுவும் பேஸ் பண்ணியுமே ஒன்றும் கொடுக்கல போன விட்டே நியூ ரிப்போர்ட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா நியர்லி மார்னிங் செஷனில் எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனால் வந்துட்டு மீட்டிங்ஸோட அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்குரிய நேரங்கள் வந்துட்டு அதிகமானது ஸோ அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்குரிய நேரங்கள் எப்போ முடியுதோ அப்போ தான் வந்துட்டு ரிப்போர்ட் வெளியே வரும் ப்ரோ நியர்லி நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே பேசி முடிச்சிட்டாங்க டைம் எடுத்துருக்காங்க ஸோ நியர்லி பத்து மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே முதல் ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட் வந்துட்டு வெளியே வந்துடும்னு எதிர்பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக அந்த பத்துலேருந்து பன்னெண்டுக்குள்ளே பாருங்களேன் கண்டிப்பாக ஒரு அப்பு இருக்கும் அந்த அப்புக்குள்ளே வந்துட்டு வரல அப்படின்னா தான் அடுத்த டவுனே இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் ரிப்போர்ட் மார்க்கெட்டே அப்படி தான் ப்ராசஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ எப்போவுமே ரிப்போர்ட் குவார்டர் ரிப்போர்ட் வந்தாலுமே மார்க்கெட்டில் இப்படி தான் ப்ராசஸ் ஆகுது நேரில் வந்துட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏற்கனவே வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் டைம் எடுத்திருக்காங்க ஆர்பி கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே கிடச்சிருச்சு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேறு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மார்க்கெட்டில் பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு மணிக்குள்ள அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிப்போர்ட் வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு போர்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு பத்து மணிக்குலாம் ஆஜராகி அவங்க வந்துட்டு பதினோரு மணிக்குள்ள எல்லா பர்மிஷனும் முடிச்சு சைனிங் எல்லாமே கொடுத்து வெப்சைட்ல லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா பதினோரு மணிக்கே கிடைக்க சான்சஸும் இருக்கு போர்ட் மீட்டிங்ஸ்ல உள்ளவங்க வந்துட்டு மறுபடியும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க அப்படின்னா ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ளதான் ப்ரோ கண்டிப்
ஓகே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சு சார் நேரில் வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்மளோட வியூவிங் லைவ் இதை வந்துட்டு நேரில் வந்து மார்னிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோம் நேரில் மார்க்கெட்டில் மார்னிங் இங்கே ஏற்பட்ட ஒரு சில தடைகளால் வந்துட்டு காலையில் லைவ் கொடுக்க முடியல ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் டென் பத்து மணிலேருந்து பதினோரு மணிக்குள்ளே நேரில் பத்தரையிலேருந்தே மார்னிங் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் உங்களோட கொஸ்டின்ஸோட எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு சரியான முறையில் பதில் சொல்லியிருப்பேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இருக்கேன் ஏதாவது வந்துட்டு நீங்களும் அந்த இதை பற்றி வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் நீங்களும் வந்துட்டு நான் எதை வச்சு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்களும் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் நான் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டலாகவும் டெக்னிக்கலாகவும் சார்ட் பேட்டர்ன் வைஸ் வந்துட்டு எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் உங்களோட சந்தேகங்களை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு திருத்தி வச்சுருப்பேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இந்த லைவை முடிக்கிறோம் இன்றைக்கு லைவும் ஒரு வெற்றிகரமான லைவ் தான் சொல்லுங்கள் விரும்புகிறேன் சொல்லுங்க எழுதுறதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க ஓகே ரவி கனகராஜ் உங்களோட சந்தேகம் தீர்ந்துருச்சு இல்ல ஓகே வேல்முருகன் கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே வேல்முருகன் அவர் டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு போல இருக்கு நம்ம இதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி வந்துட்டு மார்னிங் இங்கே வந்துட்டு பவர் சப்ளை கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்த ஒரு காரணம் மார்னிங் லைவ் எங்களால் வர முடியல நாளைக்கு மார்னிங் செக்ஷன் வந்துட்டு பத்தரை மணிக்கு பத்தரையிலேருந்து பதினொன்றரை மணிக்குள்ளே ஒன் ஹவர் கண்டிப்பாக வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் மார்க்கெட் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் வந்துட்டு எந்த டைமில் ரிலீஸ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நாங்கள் மார்னிங் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணிடுறோம் ப்ரோஸ் ஓகே ப்ரோ ஆர் சிஸ்டம் பத்தி கேட்டிருக்கீங்க ப்ரோ இப்ப ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபா ஐம்பது பைசா அந்த ரேஞ்சில் வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்ப நான் ஷார்ட் டைம் எடுக்க போறீங்களா இன்டர்டே பண்றது கேக்குறீங்களா ப்ரோ மட்டும் <laughs> 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 முந்நூற்றி ஒம்பது ரூபாலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து டவுன் செக்ஷன் ஆன ஒரு ஷேர் அதே நேரத்தில் இந்த ஷேர்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி சிக்ஸ் மந்த்ஸை இப்போ ஒன் மந்த்தை பொறுத்தவரை இரநூத்தி முப்பத்தெட்டுலேருந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் தான் பட் ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட்லி சிக்ஸ் மந்த்ஸாக வந்துட்டு எந்த ஒரு அப்ட்ரெண்ட் மோஷனுமே இல்லாமல் இப்போ தான் வந்து கன்சிடரேஷன் லெவலில் நடந்துகிட்டு இருக்கு நேரில் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு வரை ஷேரோட ப்ரைஸ் இருந்தது இப்போ ஸ்லைட்லி அப்ட்ரெண்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தொம்பாம் தேதி இந்த மாதம் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து ஒரு டவுன் செக்ஷன் மோஷன் தான் நேரில் மார்க்கெட் வந்து இரநூத்தி எட்டு ரூபா ரீச் பண்ணி அப்ட்ரெண்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஸ்ட்ராங்லி அப்ட்ரெண்ட் வேஷன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற பேட்டர்ன் படியும் ஃபண்டமெண்டல் இந்த கம்பெனியோட ரிப்போர்ட்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேரில் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் ஷேர் கன்சிடரேஷன் லெவல் தான் மார்க்கெட் முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு பிரேக் அவுட் பண்ணால் தான் சான்சஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் இரநூத்தி பத்து ரூபா ரீச் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ஷார்ட் டேம் ஓகே ப்ரோ இந்த ஷேரை பொறுத்தவரை வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர் சிஸ்டம் நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்தியா புல்ஸ் இந்த ஷேரை பொறுத்தவரை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபத்தாறாம் தேதி நாற்பத்தொம்பது ரூபாவில் இந்த ஷேர் கண்டினியூஷன் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் நேரில் அக்டோபர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தெட்டு கிட்ட அந்த கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் ஆகி ரிட்டன் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரேக் அவுட் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா ஆயிடுச்சு ஸோ ரிட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் ரெண்டாவது கன்சிடரேஷன் லெவலையும் பிரேக் அவுட் பண்ணி இப்போ வந்துட்டு டவுன் செக்ஷனில் இருக்கு அதே நேரத்தில் ஒன்று வந்துட்டு நாளைக்கு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ஃபார்மேஷனில் மார்க்கெட் ஒன்றும் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஷேர்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணாதீங்க அப்படி இல்லை மார்க்கெட் வந்துட்டு அறுபத்தி மூணு ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும் பைங் ஆப்ஷன் எடுங்க ப்ரோ இல்லைனா எடுக்க வேணாம் அறுபத்தி நாலு ரூபாய் மார்க்கெட் ரீச் பண்ணால் மட்டும் பைங் ஆப்ஷன் எடுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா மறுபடியும் அறுபத்தி மூணு ரூபாய் அப்ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அறுபத்தி மூணு ரூபா அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா இந்த ரேஞ்ச் இங்கே க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் ப்ரோ இன்னைக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சோ அதே
ஒன்று இப்போ வந்து கன்சிடர் ஆகணும் இல்லை வந்துட்டு அறுபத்தி நாலு ரூபா அப்படியே அசண்டிங் அசண்டிங் ஆர்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு ரூபா அறுபத்தஞ்சு பைஸ் அறுபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி நாலு பைசா அப்படி ஆகுச்சு அப்படின்னா அந்த ரேஞ்சிங்கில் நீங்கள் ஷார்ட்லையும் இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்லி பை பண்ணலாம் ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது அதே நேரத்தில் இந்த ஸ்ட்ரா ஸ்டாக்கை பொறுத்தவரை இப்போ இருக்கிற ரேஞ்சில் இருந்து நாளைக்கு டவுன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேம் ஒரு பதினஞ்சு ரூபாயிலேருந்து பத்து ரூபா ரேஞ்சுக்கு டவுன் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஷேர்ஸ் ரிட்டன் வந்துட்டு நாற்பது ரூபா வர போய் தான் ப்ரோ அப்டர் அண்ட் சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா ப்ரோ இல்லை ரிட்டன் என்னந்த இது சொல்ல ப்ரோ ப்ரோ ஓகேவா வெல்முருகன் ஓகே நீங்கள் கேட்ட அந்த ஸ்டாக்ஸோட மூமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு ஆர் சிஸ்டம்ஸோட ஷேர்ஸ் ஒன்று இப்போ வந்துட்டு ஐம்பத்தி ஒம்பது ரூபா அப்படிங்கிற ரேஞ்சஸில் இருக்கு நாளைக்கு காலையில் நாளையோட ட்ரேஷன் முடிவு இல்லை நாளைக்கு அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு மூவிங் அந்த ஆவரேஜை பொறுத்து வந்து மட்டும் பொசிஷன் எடுக்க இன்ட்ராடேவாக இருந்தா இல்லை நீங்கள் ஷார்ட் ஷார்ட் டேம் பொசிஷன் எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு ரூபாயை பிரேக் பண்ணால் மட்டும் பொசிஷன் எடுங்க அறுபத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா கிட்டே நாளையோட மார்க்கெட் முடிஞ்சு மறுநாள் அடுத்த ட்ரேட் செஷனில் மார்க்கெட் வந்து ரெட் கார்னர் வருது அப்படின்னா நீங்களே அதை நீங்கள் அதை வந்து ஸ்டா ஷார்ட் பொசிஷன் வந்துட்டு ஷேரில் எடுக்கலாம் ப்ரோ எம் பேட்டன் கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு மீனிங் நேர்லேயும் வந்துட்டு ஸ்டாக்ஸ் ரிட்டன் நாற்பது ரூபா வர வரும் அதே நேரத்தில் நாளையோட நாளையோட செக்ஷனே வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் வருது அப்படின்னா பதினஞ்சு பத்து ரூபாயிலேருந்து எட்டு ரூபா டவுன் வந்தாலுமே மார்க்கெட் வந்து கண் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நாற்பது ரூபாயிலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா வர ஒரு டவுன் செக்ஷன் கண்டிப்பாக வரும் ப்ரோ ஏன்னா அது ஹெட்டன் ஒன்று ஹெட்டன் வரணும் இல்லை ஏறின இதில் வந்துட்டு இறங்கணும் இல்லை மிட்டில் வந்துட்டு இப்போ இருக்குது ஸோ வந்துட்டு மார்க்கெட் அந்த இடத்துல கன்சிடரேஷன் ஆக வா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை வீட்டில் வந்து முடிச்சுன்னா ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கன்சிடரேஷன் அபோவில் வந்துட்டு பை பண்ணலாம் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் அறுபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு மேலே போகாமல் அந்த ஸ்டாக்ஸை பை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டாக்ஸில் மாட்டிக்கிறோம் ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ என்னோட கருத்து நான் அனலைஸ் பண்ண வரை அறுபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு மேலே போகாமல் அந்த ஸ்டாக்ஸை பை பண்ணோம் அப்படின்னா பெரிய சிக்கலில் மாட்டுறது தான் ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ அதில் மாட்டிடாதீங்க ப்ரோ இந்த ரேஞ்சிங்கில் மட்டும் பை அண்ட் செல்லிங்க வச்சுக்கோங்க ப்ரோ நல்ல ஒரு பாஸ்ட் ப்ராஃபிட்டாக அந்த ஷேர்ஸில் அழகாக ஆளலாம் ப்ரோ மறுபடியும் கன்சிடரேஷன் ஆகி கண்டிப்பாக இருபத்தி ஒம்பது ரூபா அக்டோபர் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா பிரேக் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷோர்ல பை பண்ணிருங்க ப்ரோ அப்படின்னு இருக்கேன் அது அந்த ஒரு மூமெண்ட்ஸில் இருந்த ஒரு ஷேர் கன்டினியூஸ்லி சிக்ஸ் மந்த் கன்சிடரேஷனில் இருந்தது கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஷடனாக பிரேக் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா அறுபது ரூபாய்க்கு மேலே கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸ் போக சான்சஸ் இருந்துச்சு எங்கள்கிட்ட அந்த அந்த டைமில் வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு யாரும் இது பண்ணல ஸோ நம்மளோட அனாலிசிஸ் இதுலேயுமே அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்மால் அமௌண்ட்டுங்கிறதுனால அந்த இதை வந்துட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணலை நீங்கள் கேட்டதுனால தான் இப்போ எதையும் சொல்கிறேன் நேரில் வந்துட்டு ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ரேஞ்சிங்கில் தான் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இது பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கேன் பண்ணலாம் ஓகே வியூஸ் வர சந்தேகங்கள்லாம் தீர்த்து வச்சுருப்பேன் நினைக்கிறேன் நாளையோட மார்னிங் செஷன் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நாளையோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளோட மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் வீடியோஸும் இன்னைக்கு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்டேட் ஆகும் சென்சர் சென்ஃப்டியோட சேர்ந்து மொத்தம் இருபத்தி ஏழு கம்பெனிகளோட இன்ட்ராடே அனாலிசிஸ் வீடியோஸ் நம்மளோட ஓகே உஜிமன் ஃபால் பைனான்ஸ் வந்து லிஃப்டிங் வந்து லிஸ்டிங் ஆகிறது வந்து பன்னெண்டாம் தேதி பதினொன்று பன்னெண்டு பதினொன்று கிடையாது பன்னெண்டு இன்னைக்கு ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஐபிஓ கூடிய ஒதுக்கப்படுறதா இருந்தது ஆனால் வந்துட்டு அதில் நாளைக்கும் நாளைக்கு இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த இதுக்கெல்லாம் ஒதுக்கி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டொமஸ்டிக் அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பன்னெண்டாம் தேதி வந்துட்டு லிஸ்டிங் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆக்சுவலி அது ஒன் டே முன்னாடியும் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஆனால் அந்த ஷேர்லி பன்னெண்டாம் தேதி தான் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மை நேரில் பன்னெண்டாம் தேதி மார்னிங் லெவன் ஓ கிளாக் டென் டு லெவன் ஓ கிளாக்கில் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அது நம்மளோட மார்க்கெட்டில் ஓப்பன் வந்துடும் செம்ம டார்கெட் பண்ணலாம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அந்த ஷேர் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு வேல்முருகன் அந்த ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ப
நம்ம வந்துட்டு வேணாம்னு சொல்லியிருந்த ஆக்சுவலி ஷேர்ஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி டவுன் தான் நம்ம வியூஸ் கூட கேட்டிருந்தாங்க இரநூறு முந்நூறுவா அப்ட் ஆனால் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி எழுபதுரூவா அந்த ரேஞ்சு தான் இரநூத்தி எழுபது ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் டவுன் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நேற்று வீடு வந்துட்டு நீங்கள் டவுனில் அடிச்சிருந்தாலே இப்போ மார்க்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி அறுபத்தொம்பதுலாம் முடிஞ்சிருக்கு மார்னிங் செஷனே இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு ரூபா வரை மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்ட் அதுக்கப்புறம் கன்சிடரேஷன் தான் ஆயிருக்கு இந்நேர பொறுத்த வரை வந்துட்டு மார்க்கெட் நாளைக்கு இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணாலே சிஎஸ்பி பேங்க் வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணலாம் டவுன் சேஷன் மோஷன்ல தான் இருக்கும் அப் அண்ட் மோஷன்ஸ் பொறுத்த வரை இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே போனால் தான் ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பைக் ப்ரெஷர் எடுங்க அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே சிஎஸ்பி பேங்க் வந்து டார்கெட் பண்ண வேணும் உஜ்ஜீவன் ஃபினான்ஸ் வந்துட்டு லாங் டேர்மே எடுக்கலாம் ஓகே நம்மளோட வியூவர்ஸோட கொஸ்டின் சந்தேகங்களை திருத்தி வச்சிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு ஆத்ம திருப்தியோட மற்ற வீடியோஸ் வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஷனாக லான்ச் ஆகும் எஸ் பேங்கோட இன்ட்ரட் அனாலிசிஸ் வீடியோஸ் இன்னும் ஒரு எட்டு எட்டே காலுக்குள்ளே லான்ச் ஆயிரும் ஸோ அந்த வீடியோஸ் பார்க்குற பட்சத்தில் எஸ் பேங்கில் நாளைக்கு எந்த டைமிங்கில் எஸ் பேங்கை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆன ஃபுல் அனாலிசிஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு காமன் நேரத்தில் நம்மளோட சேனலில் வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணப்படும் ஸோ அந்த வீடியோஸும் கண்டினியூஷன் தொடர்ந்து பாருங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட அந்த நிஃப்டி சென்சர்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் இதோட சேர்த்து மொத்தம் இருபத்தி ஏழு கம்பெனிகளோட இன்ட்ராடே அனாலிசிஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஷனாக நம்மளோட சேனல் எந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு சேஃப்டியாக பை அண்ட் செல்லிங் பண்ணலாம் எந்த சேஃப் எந்த செக்ஷனில் செல் அண்ட் பைங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்மளோட சேனலில் லைவாக அப்ளை பண்ண போகிறோம் கண்டினியூஷனாக இது எட்டே கால் ஓடுதுனா அது ஒம்பது மணி ஒம்பதரை பத்து மணி பத்தரைக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு நாளையோட பங்கு சேர்த்தை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடு இந்த இருபத்தொம்பது கம்பெனிகளில் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த செக்ஷனை கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணும் ஸோ இந்த கம்பெனிகள்ஸில் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுற பட்சத்துலேயும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்ட கம்பெனிகளோட லிஸ்ட்டையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த இருபத்தேழு கம்பெனிகளோட சேர்ந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம லைவ்க்கு எப்பயும் வந்து உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்டுக்கோங்க நீங்க கேட்கற பட்சத்துல எனக்கும் ஒன்றும் கெயின் ஆகும் அப்படிங்கிறதான் ஸோ என்னோட அறிவு வளர்ச்சிக்கும் உங்களோட உதவி ரொம்ப தேவை உங்களோட கருத்துக்களையும் கமெண்ட் செஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது மறக்காம மதுரை கடம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஆதரவு எப்போதும் எங்களுக்கு தேவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது அது ஒன்று தான் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு எங்களுக்கும் ஒரு உதவியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறது வீடியோஸை எவ்வளோ தூரம் உங்களால் ஷேர் பண்ணி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கம்மி பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மாரிட்டிங்க கடம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கன் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்கள் லேட்டஸ்ட் அப்போஸ் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் டேரெக்டாக வந்துடும் உங்களுடைய ஆதரவு எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவை மிக்க நன்றி ஓகே கார்த்தி பாய்